pressen på Socialdemokraterna och på regeringen att ändra sig i frågan om NATO blir allt hårdare. Leder NATO-medlemskap för Sverige till global destabilisering eller till ett förbättrat svenskt säkerhetsläge? Meningarna går isär, beroende på om man frågar säkerhetsexperter eller socialdemokratiska Olof Palme nostalgiker. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför är NATO-motståndet så starkt inom socialdemokratin? Hur ser argumenten mot ett svenskt NATO-medlemskap egentligen ut? Och på vilka grunder avgör just nu en liten, liten klick socialdemokratiska Olof Palme nostalgiker Sveriges säkerhetspolitiska framtid? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Sverige och NATO. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varenda vecka. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför. Se även till och klicka på den där alliansfria klockikonen. Men skriv framförallt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Så missar du garanterat aldrig när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör av strategiska skäl. Varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om neutralitet, nostalgi och... NATO. Häng med! Undertecknarna av detta fördrag beslutar att försvara frihet, kulturarv och sina folks civilisation grundade på demokratiska principer, individuell frihet och rättsprinciper. Med dessa ord sammanfattade den nybildade nordatlantiska fördragsorganisationen NATO de värden som förenade dess medlemmar. Organisationen grundades den 24 augusti 1949 som en reaktion på det kommunistiska Sovjetunionens tilltagande auktoritarianism med uppgift att försvara medlemsländerna från den typ av militära angrepp man hade bevittnat under det andra världskriget. Sverige, som varit neutralt under andra världskriget, valde till skillnad från både Danmark och Norge att inte ansluta sig till NATO och har ända sedan dess valt att förfäkta fristående så kallad alliansfrihet istället för försvarsgemenskap. Detta är ett budskap som även underströks i Magdalena Anderssons regeringsförklaring så sent som den 30 november 2021. Den militära alliansfriheten tjänar vårt land väl och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Sverige ska inte söka medlemskap i NATO. Under normala förhållanden bor en utfästelse av denna typ närmast slentrianmässig socialdemokratisk retorik. Men i samband med Rysslands angrepp på Ukraina ändrades läget fullständigt. Rysslands plötsliga anfallskrig mot ett demokratiskt europeiskt land återaktualiserade det kalla krigets säkerhetshot och har fått Sveriges grannland Finland att mycket, mycket snabbt röra sig mot ett NATO-medlemskap. Ja, I den finska politiska debatten så hörs mest NATO-positiva röster. Finlands nya säkerhetspolitiska inriktning rapporterades av Sveriges Televisions Agenda den 10 april utifrån ett tydligt socialdemokratiskt perspektiv och formulerades i negativa termer som att överge alliansfrihet och 
dialog. Mycket tyder nu på att Finland kommer att överge den politik av alliansfrihet och dialog som man fört under efterkrigstiden. Finlands nya inriktning föranledde omedelbart även stor politisk debatt rörande huruvida även Sverige nu borde ansöka om NATO-medlemskap. Regeringen bemötte dock inledningsvis dessa frågor med kalla handen under förevändningen att ett svenskt NATO-medlemskap skulle destabilisera Europa. Om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa och Sverige skulle bidra till, till att destabilisera läget ytterligare. I en intervju den 30 mars förtydligade statsministern detta uttalande som att ett svenskt NATO-medlemskap skulle riskera att provocera fram rysk aggression. Vad menade du när du sa att Sverige skulle bidra till att destabilisera läget i vår del av Europa om vi ansöker om NATO-medlemskap nu? Det jag syftade på är naturligtvis att Ryssland har ju destabiliserat läget i vårt närområde under en längre tid, men inte minst nu med, med invasionen av Ukraina. Men det var ju inte Ryssland du nämnde, utan det var Sverige. Och att Sverige skulle bidra till att destabilisera vår del av Europa. Så är du fast... Vid det, att om vi söker om NATO-medlemskap så bidrar vi till det. Ja, men det menade man ju att Ryssland i det läget kan välja att eskalera på ett sånt sätt att det kan destabilisera. Men vad som sedan händer är både historiskt och anmärkningsvärt. Den socialdemokratiska statsministern konstaterar först och främst att världen har försatts i ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Ja, det som hände 24, eh, den 24, det var ju ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge. Statsministern fortsätter sedan med att betona alliansfriheten i imperfekt. Som någonting som har tjänat Sverige väl, men med den underförstådda implikationen att detta kanske inte längre gäller i det nya säkerhetspolitiska läget. Jag menar, varför har vi, varför liksom, har vi stått upp för alliansfrihet? Det vad kan vi konstatera. Det har ju tjänat Sverige väl. Och slutligen fastslår statsministern att regeringen inte längre på något sätt utesluter ett NATO-medlemskap. Jag utesluter inte ett NATO-medlemskap på något sätt. Både statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist vägrar sedan i närmast parodisk omfattning att precisera regeringens hållning i frågan alls. Jag vill alltså på inget inget sätt förlöjliga Sveriges stats- och försvarsminister men svaren på journalistens frågor är så långa och så innehållslösa att det enda sättet att dokumentera deras sammantagna irrelevans är genom snabbspolning. Skulle Sverige ha varit tryggare i det här läget om vi hade varit med i NATO? Och det där har jag hört dig säga flera gånger och det är ju inte alls ointressant. Men frågan här var, skulle vi ha varit tryggare i det här läget om vi hade varit medlemmar i NATO? Jag känner inte riktigt att jag får svar på den där frågan. Nej, det är I, det här, I det här läget som vi nu ja. befinner oss i, hade vi varit tryggare då om vi hade varit med i NATO? Ja. Med, med all respekt, vi kommer till de resonemangen. Hade vi idag varit en NATO-medlem, då hade vi varit mer skyddade av NATO-paraplyet så att säga, än, än vad vi är nu. Ja, men vad är måste... din uppfattning ja, men om det? Min uppfattning är denna. Men hade risken för en invasion av Sverige varit mindre om vi hade varit NATO-medlemmar? Så vilken var din uppfattning då ja, linjen, i, i, i frågan linjen. om vi hade varit tryggare ja, i NATO? Ja, linjen är... På den där frågan, där får jag liksom inget riktigt svar. Rysslands attack på Ukraina, eh, har det påverkat din syn på ett svenskt NATO-medlemskap? Jag tycker att det är viktigt att säga... Här var det med dina slutsatser jag undrade över så var frågan om det har påverkat din syn på eh, svensk NATO-medlemskap. Men jag undrar över eh, Sveriges statsministers bedömning så att säga. Jag, jag hittar inte riktigt något svar där. Jag förstår, men vad är din bedömning idag? Frågan, vad, eh, vad talar för att vi är säkrare utanför? 
Den uppenbara konflikten mellan försvaret av alliansfriheten, betoningen av det nya säkerhetspolitiska läget och den kompakta oviljan att egentligen säga någonting alls har dock varken med NATO eller Sveriges säkerhetssituation att göra utan speglar ytterst socialdemokratins egen självbild. Nyligen gick båda de före detta statsministerna Göran Persson och Stefan Löfven öppet ut med sin negativa inställning till NATO-medlemskap. Och tidigare socialdemokratiska statsministrar och utrikesministrar manar till besinning. I det här fallet med Finland så kan det vara en situation som kommer att påverka oss naturligtvis. Men det får inte göras på ett sådant sätt så att det är de som bestämmer åt oss. Det tror jag vore väldigt olyckligt. För egen del så jag, har jag inte blivit bevisad om att, att vi helt plötsligt nu skulle få en säkrare situation om man lägger liksom NATO-gränsen precis eh, dikt an mot Ryssland i hela Europa. Inte det ökar säkerheten, det tror jag inte. På liknande sätt har den före detta biståndsministern Pierre Chury konsekvent och under flera decennier nyttjat det kalla krigets retorik i polemik mot NATO. Kärnvapenstaterna håller oss alla som gisslan. Men detta hot hör också ihop med den svenska debatten om NATO som är en kärnvapenallians. Det finns alltid behov av alliansfria stater i konflikttider. Inkonsekvent och ologiskt att Sverige som klarar sig så bra utanför NATO under det kalla krigets istid. Nu i tövärldstider skulle behöva söka skydd inom en militär allians. Även den före detta KGB-agenten Jean Guillaume varnade för obehagliga konsekvenser av ett NATO-medlemskap och den oundvikliga vänsteragitatorn Göran Greider ryckte i SVT ut till alliansfrihetens försvar. Jag är motståndare till NATO-medlemskap men framförallt är jag för den här idén med alliansfrihet som jag menar är större än frågan vad är bäst för Sverige. För det är den frågan som hela tiden ställs, vad är bäst för Sverige? Jag menar att i alliansfriheten så fanns en tanke att något i den positionen var bra för omvärlden också. Det vill säga det är lättare att bekämpa kärnvapen. Vad jag saknar är röster från ledande socialdemokrater som faktiskt vågar peka på fördelarna med alliansfrihet. Den statsvetarmärkte S-profilen Ulf Bjärreld sammanfattade nyligen på sin blogg kärnan till allt detta motstånd. För många aktiva socialdemokrater förknippas den militära alliansfriheten med Sveriges mer än 200 år långa period av fred, med den aktiva utrikespolitiken och med Olof Palme. Inget uttrycker socialdemokratins självbild tydligare än det nostalgiska åkallandet av just Olof Palme som en form av moralisk deus ex machina. Palme förkroppsligar nämligen för partianhängare socialdemokratins absoluta höjdpunkt både etiskt, politiskt och relevansmässigt. Socialdemokratin uppfattar sig nämligen utgöra realpolitikens pragmatiska centrum där de bästa idéerna från både vänster och höger, öst och väst, planekonomi och marknad förenas och syntetiseras till den unika och utopiska vision som kallas den svenska modellen. Således uppfattade socialdemokratin NATO som ett ensidigt, imperialistiskt och kapitalistiskt projekt. En bild som man delade med Warszawa-paktens öststater. Faktum är att Olof Palme i samband med ett besök i det totalitärt kommunistiska DDR höll ett middagstal mot NATO som sedermera publicerades i den SEP-kontrollerade kommunistiska propagandatidskriften Neues Deutschland. DDRs socialistiska enhetsparti publicerade även löpande ideologisk propaganda som utmålade just NATO som socialismens huvudfiende vars försvarspolitik ansågs utgöra ett korståg mot socialismen. Dessa rötter, vilka av socialdemokratin alltså inte uppfattas som extremistiska utan som balanserade, förklarar argumentationen om balans 
buffertstater och konfliktdeeskalering genom försiktig lyhördhet även gentemot ryska intressen. För dagens NATO-motstånd baseras ytterst inte på verkliga säkerhetspolitiska argument utan på en extremt smärtsam socialdemokratisk identitetskris. I'm the bad guy? Yeah. Vladimir Putins brottsliga angreppskrig mot Ukraina har nu smulat sönder alla argument mot NATO. Den palmeitiska invändningen att NATO är en kärnvapenallians är exempelvis rent nonsens. Det är nämligen bara USA, Storbritannien och Frankrike som har kärnvapen. Så med denna logik skulle även ett EU-försvar vara en form av kärnvapenunion. I ett läge där Putin direkt och indirekt hotar med just kärnvapen vore dessutom en försvarsallians utan egna kärnvapen den försvarsstrategiska motsvarigheten till en knallpulverpistol. Spasiba. Somliga anför risken för ett framtida Trump-lätt NATO som skäl till att inte gå med. Detta är en mycket tveksam invändning eftersom Sveriges existerande säkerhetspolitik redan vilar på mycket starka bilaterala relationer med just USA vilka dessutom saknar juridiskt bindande försvarsgarantier. Detta innebär alltså i korthet att Sverige är mer beroende av USA utanför NATO än som medlem oavsett vem som sitter i Vita huset. Att Sverige skulle behöva stå utanför NATO för att kunna bedriva förhandlingar och konfliktdeeskalation stämmer inte heller. Dels för att NATO-medlemslandet Norge mycket framgångsrikt har medlat under flera decennier och dels för att det ryska styrkeidealet tenderar att tolka lågaffektiv lyhördhet rörande exempelvis just buffertzoner som provocerande svaghet i högre grad än som en lugnande försäkring. Många har länge även hävdat att NATO-kravet på att 2% av medlemsländernas BNP ska investeras i försvaret är en orimlig kostnadsbörda. Men eftersom regeringen redan aviserat att man ämnar satsa just 2% på försvaret är detta argument obsolet. Andra menar ett NATO-medlemskap vara onödigt eftersom Sverige ändå omgärdas av NATO-länder och således få stöd utan att själv behöva stötta andra. Denna trygghet är dock en illusion. För precis som i fallet med Ukraina skulle ett NATO-försvar på icke-NATO-ansluten svensk mark mot ryska trupper uppfattas som ett illegitimt krig mellan NATO och Ryssland, vilket i praktiken innebär att man då startar det tredje världskriget. Vid ett finskt NATO-medlemskap kommer dessutom Gotland att bli ett strategiskt betydelsefullt område för ryska intressen och Sveriges alliansfria förmåga att förhandla mot auktoritära ryska militärintressen är i stort sett obefintlig. Rörande farhågorna att själva ansökningsprocessen skulle kunna leda till rysk aggression har NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg återkommande understrukit att en svensk och finsk medlemsansökan kan behandlas mycket, mycket snabbt samt att man kommer att implementera skyddslösningar under själva ansökningsprocessen. Så kan jag säga nöjaktigt hur lång tid det tar, men det kan gå rast visst det vill, visst är det finnan vill. Och jag är också trygg på att vi då ska kunna finna måter att hantera den situationen på, men utöver det så tror jag att jag ska gå in på akkurat hur vi ska hantera det. Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera Det existerar inga trovärdiga argument mot ett svenskt NATO-medlemskap. Så vad hindrar då egentligen regeringen från att fatta detta viktiga beslut rörande rikets säkerhet? Väljareopinionen har redan vänt till NATO-medlemskapets fördel. Enligt opinionsundersökningsföretaget Novus ställer sig hela 66% av svenskarna positiva till ett svenskt NATO-medlemskap om Finland ansluter sig. Något som nu även speglas i riksdagen. Men dagens besked innebar då att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är lite osäkra på vilken block man ska landa i. 
Efter att även Sverigedemokraterna nu börjat förorda ett svenskt NATO-medlemskap är alltså riksdagsmajoriteten för att Sverige ska ansluta till Försvarsalliansen. Flera ledande socialdemokrater anser det dock nu krävas en så kallad kvalificerad riksdagsmajoritet på minst 75 procent för att ett beslut om NATO ska kunna fattas. Vilket i praktiken ger Socialdemokraterna vetorätt rörande NATO-medlemskapet. Varför ska en minoritet som inte vill gå med ha rätt att fatta det beslutet om inte en majoritet mm. har rätt att fatta det andra beslutet? Och vad säger du då, Peter Hultqvist? Jag vet inte ens en gång om Kristerssons sätt att agera. Eventuellt om man nu mot förmodan skulle bli statsminister en en gång håller konstitutionellt i Sverige. Det kan mycket väl vara så att det krävs tre fjärdedels majoritet för att slutligen ta ett avtal i riksdagen när det gäller ett NATO-medlemskap. Samtidigt driver den socialdemokratiska partistyrelsen på för att man internpolitiskt mycket, mycket snabbt ska kunna fatta ett beslut i frågan rörande NATO så att valrörelsen ska kunna handla om att stoppa det fria skolvalet utan att väljarna råkar distraheras av petitesser som en eventuell rysk bombning av Stockholm. Varför gör ni nu er beredda att snabbt kunna fatta ett nytt beslut och gå ifrån linjen om ett nej till ett svenskt NATO-medlemskap? Men det här kommer ju inte vara en dialog, en process som kommer vara under lång tid utan vi vill göra en ganska snabb process. Det är inte minst för att vi kommer vara så fokuserade på att driva en offensiv valrörelse, knacka dörrar som bara den och prata om valet. Argumentet som partisekreterare Tobias Bodin framför är alltså att regeringen ämnar hasta undan Sveriges största säkerhetspolitiska beslut i modern tid. För att Socialdemokraterna ska kunna fokusera på att knacka dörr. Knack, 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 knack. Bodin har förvisso rätt så tillvida att det är bråttom. Men detta beror på att Putin-regimen har gjort hela den svenska regeringens säkerhetspolitik obsolet. Sveriges bilaterala lappverk av säkerhetsavtal måste nu ställas mot det faktum att allianslösa länder kan behandlas precis som Ukraina. Oförmågan att ta det säkerhetspolitiska läget på allvar och istället bekymra sig över att NATO-frågan eventuellt inkräktar på den socialdemokratiska reklambyråns kampanjplanering är direkt skrämmande och vittnar om en politisk omognad som gränsar till landsförräderi. Faktum är att inte bara valet utan hela Sverige riskerar att vara helt ovidkommande begrepp om vårt land inte är förmöget att nu göra det som krävs för att försvara rikets säkerhet. Du sa här mm. tidigare att det här ska vara klart. Ni ska hinna klacka dörr och så valrörelsen. Mm. Men det här är ett jättestort beslut för Sverige att eventuellt ansluta till NATO som, som ni har sagt ja. nej till under lång tid. Varför måste det här ske så snabbt nu? Ja, men det är ju det för att eh, inte minst vill vi komma igång med vår valrörelse. Därför drar vi igång det här nu. Bodin menar alltså att det bästa för rikets säkerhet är ett mycket, mycket snabbt internpolitiskt beslut med socialdemokratisk vetorätt. Så att Annika Strandhäll får gott om tid att sedan åka runt i landet och lova mer pengar till människor som inte arbetar. Om Finland ansluter till NATO står Sverige ensam med ett nedmonterat försvar som inte ens kan återuppbyggas på grund av regeringens egen idealistiska klimatpolitik. Frågan alla svenskar nu bör ställa sig är är det verkligen en rimlig ordning att Sveriges kanske historiskt viktigaste beslut ska avgöras av en internpolitisk, socialdemokratisk minoritet av ideologiskt motiverade Olof Palme nostalgiker? Tycker du att rikets säkerhet är viktigare än socialdemokraternas valkampanj? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av säkerhetshot och socialdemokratisk egenmäktighet? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men kom ihåg, var alltid artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i NATO nu. Tack!
för mig. Och tack för att ni har lyssnat. Thank you.